Greetings everyone, welcome to our channel Student Station. If you are channel, subscribe to channel, please subscribe. In the video 7th Standard Social Science, Term 1, Geography, Unit 2, Landforms. In the lesson, you mind map. Landforms. So, you will have to talk about it. Landforms, first one river, glacier, wind, coast. So, first river. River is the R. So, V-shaped valley. That is the river landform created. And the R is the river landforms. River is the V-shaped valley. If you look at the picture book, you can see the mountain is the V-shaped valley. That is V-shaped valley. And the mountain is track. வந்து அப்படியே அரிச்சிக்கிட்டு வந்து ஸ்லோப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு சைடும் வி மாதிரி அண்ட் தென் பிளஞ்ச் பூல் பிளஞ்ச் பூல்னா ஒரு ஹாலோ ஃபீச்சர் வந்து வாட்டர்ஃபாலோட பேஸில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா கேவிட்டேஷன் ஒரு இது மூலியமாக வந்து கேவிட்டேஷன் மூலியமாக ஃபார்ம் ஆகிறதா வந்து பிளஞ்ச் பூல் தென் அலுவியல் ஃபேன் அலுவியல் ஃபேன்ன்றது இந்த பிளெயினில் வந்து என்ட்ரா ஆச்சுன்னா ரிவர் வந்த உடனே அந்த டெபாசிஷன் ஆஃப் சேன் செடிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை தான் வந்து ப்ள சாரி அலுவியல் ஃபேன்னு சொல்லுவோம் தென் மியாண்டர்ஸ் மியாண்டர்ஸ்னால் வந்து அந்த பிளெயினில் வந்தோடனே நிறைய ட்விஸ்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்கும் லார்ஜ் பெண்டெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் மியாண்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த போகிற வழியில் அந்த லாங் பெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த லார்ஜ் பெண்டெல்லாம் வந்து மியாண்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்ஸ்போ லேக் ஆக்ஸ்போ லேக்னால் வந்து அந்த மியாண்டர் லூப் இருக்கு இல்லையா ஒரு மாதிரி வளைஞ்சி 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 இருக்கும் இல்லையா அந்த மியாண்டர் லூப் வந்து ஒரு ரிவரில் கட் ஆகும் ஸோ அந்த கட் ஆஃப் லேக்கை வந்து ஆக்ஸ்போ லேக்குன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஆக்ஸ்போ லேக் and then delta delta என்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த river வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ ஆகும் அதோட அது வந்து டெபாசிட் ஆகும் அப்படியே தங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தங்குது இல்லையா டெபாசிட் ஆகுது இல்லையா எல்லா மவுத் அந்த வாய் பகுதியில் ஸோ அது தான் வந்து ஃபார்ம் டெல்டா ஓகே இதுதான் வந்து நம்ம ரிவரில் ஃபார்ம் ஆகிற லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ரிவர் மூலயமா ஃபார்ம் ஆகிற லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் என்னென்னன்னா வி ஷேப்ட் வேலி பிளஞ்ச் பூல் அலுவியல் ஃபேன் மியாண்டர்ஸ் ஆக்ஸ்போ லேக் அண்ட் தென் டெல்டா இஸ் தட் கிளியர் ஸோ ஓகே ரிவரில் வி ஷேப்ட் வேலி பிளஞ்ச் பூல் அலுவியல் ஃபேன் மியாண்டர்ஸ் ஆக்ஸ்போ லேக் டெல்டா தென் மூவிங் டு கிளேசியர் கிளேசியர் அப்படின்னும் போது இதில் வந்து நிறைய ஐஸ் வந்து மெதுவாக வரும் அந்த ஸ்லோப்பில் அந்த கிராவிட்டினால் வர்றது தான் வந்து கிளேசியர்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து மவுண்டெயின் ஆர் வேலி கிளேசியர் அண்ட் கான்டினென்டல் கிளேசியர்னு பிரிச்சுருப்பாங்க மவுண்டெயின் ஆர் வேலி கிளேசியர் அண்ட் தென் கான்டினென்டல் கிளேசியர் கான்டினென்டல் கிளேசியர்னால் அந்த கிளேசியர் வந்து நிறைய கான்டினென்ட்டை வந்து திக் ஐஸ் ஷீட்டால் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது தான் வந்து கான்டினென்டல் கிளேசியர் நிறைய கான்டினென்ஸை ஐஸ் ஷீட்டால் மூடியிருக்கும் இப்போ அண்டார்டிக்காலாம் பார்த்தீங்கன்னா பனி இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கான்டினென்டல் கிளேசியர் க்ரீன் லேண்ட் அது கான்டினென்டல் கிளேசியர் மவுண்டெயின் ஆர் வேலி கிளேசியர் அப்படின்னும் போது ஒரு வேலிலேயோ பள்ளத்தாக்குலேயோ இல்லை மவுண்டெயின்லேயோ அந்த ஸ்டீப் சைட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து அந்த ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது அந்த ஐஸ் க ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதா வந்து மவுண்டெயின் ஆர் வேலி கிளேசியர் ஹிமாலயாஸ் ஆல்ப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு மவுண்டெயின் ஆர் வேலி கிளேசியர் தென் சர்க்கியூ சர்க்கியூ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூன்றது ஒரு பெரிய ராக் பேசின் அதில் வந்து அந்த வாலும் அடுத்து ஹெட்டு எல்லாமே வந்து ஆம் சேர் ஷேப் டிப்ரெஷனில் இருக்கும் அதுதான் வந்து சர்க்கியூ சர்க்கியூக்கு அடுத்தது டான் லேக் டான் லேக்னா அந்த ஐஸ் வந்து அப்படியே மெல்ட் ஆகுமா உருகிட்டு அந்த சர்க்கியூவில் போயிட்டு ஃபில் ஆகிடும் வாட்டராக எப்படி உருகின உடனே அது தண்ணியாக மாறிடும் இல்லையா அதுக்கடுத்து அது அழகான லேக்காக மாறிடும் மவுண்டெயினில் ஒரு லேக் மாதிரி மாறிடும் அதுதான் வந்து டான் லேக்காக அந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன் சர்க்கியூஸ் இருக்கு இல்லையா அது என்ன ஆகும் எரோட் ஆகணும் போது அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து நேரோ ராக்கி ஸ்டீப் சைடு ட்ரிட்ஜஸ் கால்டு அரிட் நமக்கு வந்து பிக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கூம்பு வடிவமாக இருக்கும் நேரம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அரிட் யூ ஷேப்டு வேலி யூ ஷேப்டு வேலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளேசியர் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒய்டனாக இருக்கும் லேட்ரல் அண்ட் வேர்டிக்கல் எரோஷனை ஃபார்ம் பண்ணும் இதுதான் வந்து யூ ஷேப்டு வேலி யூ ஷேப்டு வேலி 
அடுத்தது கிளேஷியல் மொரைன்ஸ் கிளேஷியல் மொரைன்ஸ்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து அந்த கிளேசியர்னால் எடுத்துகிட்டு போகப்படுது இல்லையா ராக்ஸு அடுத்து பெரிய பெரிய பாறைகள் சின்ன சின்ன ஐ மீன் பெரிய பல பாறைகள்னா ரொம்ப பெருசு கிடையாது பெருசு பெருசாக அடுத்தது சின்ன சின்னது சாண்டு இந்த துகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அடுத்து சில்ட்டு இதெல்லாம் டெபாசிட் ஆகும் இந்த டெபாசிட்ஸ் தான் வந்து கிளேஷியல் மொரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் எல்லாமே இது பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே கிளேஷியல் மொரைன்ஸ் ஸோ கிளேஷியரில் பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் கிளேஷியர் மவுண்டெயின் ஆர் வேலி கிளேசியர் அடுத்து சர்க்யூ தென் அது வந்து டான் லேக் அண்ட் தென் அரிட் தென் யூ ஷேப்டு வேலி கிளேஷியல் மொரைன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஃபார்ம்ட் பை த கிளேசியர் தென் விண்ட் விண்டில் என்னென்ன லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பார்க்கலாமா விண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அந்த ஒரு எரோஷன் டெபாசிஷன் டெசர்ட்டில் ஏற்படுறதா வந்து அது விண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ம ஃபஸ்ட்டு மஷ்ரூம் ராக் மஷ்ரூம்னால் எப்படி இருக்கும் ஒரு கொடை மாதிரி காளான் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி லோயர் செக்ஷன் வந்து ராக் வந்து மேலே நல்லா பெருசாக இருக்கும் லோயர் செக்ஷன் ஒரு மரம் மாதிரி இருக்கும் லைக் அ மஷ்ரூம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற லேண்ட் ஃபார்ம் வந்து மஷ்ரூம் ராக் அண்ட் தென் இந்த ஐசோலேட்டட் ரெசிடியல் ஹில் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பில்லர் மாதிரி இருக்கிற அந்த ரவுண்ட் டாப்பை வந்து இன்சல் பேர்க்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இன்சல் பேர்க் ஒரு மாதிரி அப்படியே டாப்பாக நிற்கும் வெறுமனே அண்ட் தென் சாண்ட் டியூன்ஸ் சாண்ட் டியூன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாண்ட் ஃபால் எல்லாம் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ஒரு சின்ன மலை மாதிரி ஹில் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறதா வந்து சாண்ட் டியூன்ஸ் அடுத்து கிரசன்ட் ஷேப்டு சாண்ட் டியூன்ஸ் ஆர் கால்டு பர்ச்சன்ஸ் கிரசன்ட்னா ஒரு பிறை வடிவமாக வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதா வந்து பர்ச்சன்ஸ் அந்த சாண்ட் டியூன்ஸ் வந்து கிரசன் ஷேப்பில் இருந்ததுனா அது பர்ச்சன்ஸ் தென் லூயிஸ் அது என்னென்னா அந்த சாண்ட் கிரெயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்ட் இருக்கு <laughs> தென் சீ வேவ்ஸ் கோஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீ கோஸ்ட்டு அதாவது சீல வந்து இந்த லேண்ட் ஜாயின் ஆகும் இல்லையா அது சீ கோஸ்ட்டு ஸோ அந்த பவுண்ட்ரி ஆஃப் கோஸ்ட்டை வந்து கோஸ்ட் லைன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து சீ கிளிஃப் அந்த எரோஷனும் டெபாசிஷன் ஆஃப் சீ வேவ்ஸ்லேருந்து வரும் இல்லையா அந்த கோஸ்டல் ஃபார்ம்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து சீ கிளிஃப்ஸ் ஓகேவா ஸ்டீப் ராக் ஃபேஸஸ் ஃபார்ம்ட் அந்த சீ வேவ்ஸ்லாம் வந்து டேஷ் ஆகும் இல்லையா மோதுறது கண்டினியூஸாக மோதி 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 ராக்கில் வந்து ஒரு கிராக் டெவலப் ஆகும் இதே மாதிரி அந்த பெருசாக லார்ஜ் ஆகி ரொம்ப பெருசாகும் ஒய்டாகும் இதெல்லாம் வந்து சீ கேவாக மாறும் குகையாக மாறும் அந்த சீ கிளிஃப்லேருந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் சீ கேவ்ஸா மாறும் சி கிளிஃப்ன்றது ஒரு கோஸ்டல் லேண்ட் ஃபார்மாக மாறுறது இந்த டெபாசிஷன் ஆஃப் சி வேவ்ஸ்னால் அதுக்கடுத்தது இது ஒரு குகை மாறி மாறி அது விரிஞ்சு உடஞ்சி அந்த மாதிரி கிராக்கெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு குகையாக மாறும் சி கேவ்ஸ் அடுத்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சி ஆர்ச்சர்ஸ் சி ஆர்ச்சர்ஸ்ன்றது அந்த கேவிட்டி இருக்கு இல்லையா சி கேவோட கேவிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த உள்ள அது வந்து ரொம்ப பெருசாகி ரொம்ப பெரு பிக் அண்ட் பிக்கர் இன்னும் அதிகமாகும் அந்த கேவ் வந்து அப்படியே இருக்கும் அந்த ரூஃப் மட்டும் இருக்கும் அதுதான் வந்து சி ஆர்ச்சர்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரோஷன் என்ன ஆகும்னா அந்த ரூஃபையே உடச்சிட்டு வெறுமனே வால் மட்டும்தான் இருக்கும் அது வந்து சி ஸ்டாக்ஸ் அடுத்து பீச் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சி வேவ்ஸில் வந்து எல்லா செடிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மண் இதெல்லாம் துகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இந்த ஷோரில் ஃபார்ம் ஆகிறது பீச் பீச் மண்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா எவ்வளோ நைஸாக இருக்கும் அடுத்து சாண்ட் பார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாண்டோ ஏதாவது மணலோ இல்லை அந்த மட்டு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த சீல அதுதான் வந்து சாண்ட் பார் கட்டி மாதிரி பார்ன்றது சாண்ட் பார் அடுத்தது லேகுன் லேகுன் வாட்டர் கம்ப்ளீட்டாக செப்பரேட் ஆகிடுறது சீலேருந்து தனியாக செப்பரேட் ஆகி ஒரு இது ஃபார்மு சில்கா லேட் ஓ புலிக்கட் லேக் இதெல்லாம் வந்து லேகுனுக்கு எக்ஸாம்பிள் லேகுன்றது அந்த வாட்டர் வந்து பார்ஷியலாக பிரிஞ்சு கம்ப்ளீட்டாக செப்பரேட் ஆகிடும் அங்கேருந்து சீலேருந்து செப்பரேட் ஆகிடுறது தான் வந்து லேகுன் ஸோ கோஸ்டில் வந்து சீ கிளிஃப் அண்ட் தென் சீ கேவ்ஸ் தென் சீ ஆர்ச்சஸ் சீ ஸ்டாக்ஸ் பீச்சஸ் சாண்ட் பார் லேகுன்ஸ் தான் வந்து லேண்ட் ஃபார்ம்ஸோட மைண்ட் மேப் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐ ரிப்பீட் ரிவர் வி ஷேப்டு வேலி பிளஞ்ச் பூல் அலுவியல் ஃபேன் மியாண்டர்ஸ் ஆக்ஸ்போ லேக் டெல்டா 
then glacier continental glacier mountain or valley glacier circuit tarn lake arid u shaped valley glacial moraines then wind wind la enna na landforms na mushroom rocks inselbergs sand dunes birchens loess then coast la sea cliff sea caves sea arches sea stacks beaches sand bar and then lagoon so idu vandu landforms lesson oda mind map so next lesson vandu uh, population and settlement oda lesson oda mind map next video la paakalam thank you for your support thanks for watching